உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போது ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் என் தம்பி பொண்ணிய பொண்ணு பார்க்க வரும்போது எங்களை கூட்டிட்டு வராம வேற ஒரு ஊர் ஜனங்களை கூட்டிட்டு வந்து உங்களை ஏமாத்த பார்த்தா அதனால நீங்க சந்தேகப்பட்டு இப்படி கேக்குறீங்க என் தம்பிய சொல்லியும் தப்பு இல்லைங்க எங்களோட வறுமையும் இல்லாமையும் பார்த்தா அவனுக்கு பொண்ணிய கல்யாணம் பண்ணி வைக்க மாட்டீங்களோன்னு நினைச்சேன் பயந்துதான் இப்படி பண்ணிருப்பான் நீங்களாவது <laughs> நானும் உங்களை மாதிரி சர்வ சாதாரண மனுஷன்தான் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அதை சொல்லுங்க முதல்ல எதுக்கு தயங்குறீங்க கேட்குறாங்கல்ல சொல்லுங்க சார் உங்கள் தங்கச்சி சந்தோஷமாக வாழணுங்கிறதுக்காக என் தம்பி சரவணன் உங்கள் மாப்பிள்ள மேலே கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டை வாபஸ் வாங்கினால அதுக்கு நாங்கள் கைமாறு கேட்டு வந்திருக்கோம் இல்லை புரியல கைமாறுனா உங்களுக்காக உங்க மச்சான உங்க ஒய்ஃபும் என் தம்பி கிட்ட பேசி உங்க மேல என் தம்பி கொடுத்த கேச வாபஸ் வாங்கினாங்க அவனுக்கு பொண்ணிய கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறேன்னு சொல்லிருக்காங்க அத நம்பி அவனும் உங்க மேல கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்கிட்டான் ஆனா இவங்க சொன்ன மாதிரி சரவணனுக்கு பொண்ணிய மேரேஜ் பண்ணி வைக்கல அவன் ஏமாந்து போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் என்னென்னமோ நடந்து போச்சு அதுல யாரு என்ன பண்ணாங்கன்னு அந்த சாமிக்கு தான் தெரியும் இப்ப நாங்க கேக்குறதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஐயா என் புள்ள உங்க மாப்பிள்ள மேல கொடுத்த கேச உங்களுக்காக வாபஸ் வாங்கின மாதிரி நீங்க எங்களுக்காக பெரிய மனசு பண்ணி என் பையன் மேல கொடுத்திருக்கிற கேச வாபஸ் வாங்கணுங்க ஐயா இப்படி ஒரேடியா வெட்டி முறிக்கிற மாதிரி பேசாதீங்க ஐயா இந்த ஏழை பழங்கி மேல கொஞ்சமாவது கருணை காட்டுங்க ஐயா ஆமாங்க என் புள்ள வாழ வேண்டியவன் அவன் வாழ்க்கையை ஜெயிலுக்குள்ளே அழிச்சிடாதீங்க தயவு செஞ்சு கேச வாபஸ் வாங்குங்க அதான் முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சுல்ல கிளம்புங்க மா இப்ப நீ எதுக்கு அவங்களை விரட்டிட்டு இருக்க ஏய் என்னடி நீ கொஞ்சம் <laughs> நாங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோ அத கொஞ்சம் கூட காதல வாங்காம நீங்க பேசுறியே திரும்ப திரும்ப பேசிட்டு இருக்கீங்க வெரைட்டி அடிச்சா தான் வீட்டை விட்டு வெளியே போவீங்களா மாமா இருங்க இப்படி கோபப்படுறதனால எதுவும் ஆக போறது இல்ல சரவணம் பண்ணது தப்புதான் ஆனா அந்த தப்புல நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே பங்கு இருக்கு சொல்லு என்ன பேசுற உண்மையை பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நியாயத்தை பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சரவணன் தான் காதலி சவள கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் அது நடக்காம போயிடுச்சு இதை விட பெரிய தண்டனை வேற எதுவுமே இல்ல ஆனா அது பத்தா தண்ணி அவனை ஜெயில போட்டு வேற பழி வாங்கணுமா அப்பனா என்ன அவன் அப்படியே சொல்றியா விட்டா என்ன தப்பு நீங்களும் மாமாவும் ஆசைப்பட்டது என்ன என் அண்ணன் பொண்ணிய கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிறது தானே அது நல்லபடியா நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இனிமே இவங்க சந்தோஷமா வாழ்றது தான் நமக்கு முக்கியமா இருக்கணும் சரவணன பழி வாங்கறது நம்ம நோக்கமா இருக்க கூடாது அதனால கேச வாபஸ் வாங்கறது தான் நல்லது நீங்க வாபஸ் வாங்கிடுங்க மாமா நீ முட்டாள்தனமா பேசாத கேஸ் எல்லாம் வாபஸ் வாங்க முடியாது ராஜபாண்டி கேச வாபஸ் ஆகணும் கடவுள் கூட நினைக்காத காலம் புற அந்த வெறும் பைய ஜெயிலே இருந்து சாகட்டும் ஐயா இப்படி இறக்க இல்லாம பேசாதீங்க ஐயா ஐயோ உங்க கால் எங்க புள்ளையை எங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க ஐயா நாங்க எங்கேயாவது கண் காணாத இடத்துக்கு போய் எப்படியாவது போழிச்சுக்கிறோம் ஐயா 
இனி இந்த பக்கமே நாங்க வர மாட்டோம் ஐயா என் புள்ளைய விட்டுருங்க ஐயா நான் கெஞ்சி கேக்குறேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க பாத்துக்கோங்க இதுக்கு மலை உங்க மனசு இறங்கலன்னா நீங்க எல்லாம் மனுஷங்களே கிடையாது அந்த கொலகாரனுக்கு இறக்கப்பட்டு நாங்க ஒன்னும் மனுஷங்களா இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல வார்த்தையடாடுங்க என்ன மாப்பிள்ளாது ஒத்துக்கு <laughs> அந்த ஆப்ப நாமளே தேடி எடுத்து போய் உட்கார்றதுக்கு சமம். ஆமா மப்பள. அது வெறுமே பொண்ணிய இழுத்து ஓட்டானா அதுக்கு அப்புறம் உயிரோட இருக்க முடியுமா? சாவ வேண்டியதா? மான மோஷ்டா அப்புறம் எப்படி உயிரோட இருக்க முடியும்? குடும்பத்தோட சாவ வேண்டியதா? மாமா என்ன பேசுறீங்க? பாப்பள நான் உங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக சொல்றேன் மாப்பள. ஏதோ அந்த மாதிரி நடந்துருச்சுனா அத அந்த பயத்துல பேசற மாப்பள. பாவம் <laughs> அந்த பாவத்துக்கு பிராச்சியம் பண்ற சந்தர்ப்பம் இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு உதவி பண்றதுதான் மனிதாபிமானம் நீ என்னென்ன சொல்ற சரி குட்டிமா அம்மா உலகத்திலேயே ரொம்ப மோசமான விஷயம் தெரியுமா நம்ம வச்சு கடுத்து இருக்கிறது நானும் குட்டிமாவும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சரவணனுக்கு கெடுதல் பண்ணிட்டோம் அது ஊர்த்துது மாமா ஆமா அந்த பையன் நான் சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அந்த பையன் நல்லா போயிருந்தா மாமா அவனுக்கு எதார்த்தம் என்னன்னு தெரியும் அவன் பொண்ணுக்குள்ள அதுக்கு மேல ஒரு தொந்தரவும் பண்ண மாட்டான் மாமா அவன் மாட்டும் வேலையை பார்த்து போயிடுவான் மாமா இல்ல மாப்பிள்ள எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்ல மாப்பிள்ள எதிர்காலை <laughs> <laughs> மனசாட்சி 
தப்பு எல்லாத்தையும் நின்று நான் கைகட்டி வேடிக்கை பார்க்கணும் எப்படி மாமா மாப்பிள்ள அந்த பயம் பண்ணது மட்டும் தப்பு இல்லையா அன்னைக்கு ராஜபாடி ஹாஸ்பிட்டல்ல கிடந்த நிலைமை நீ நினைச்சு பாத்தியா அவருக்கு தூக்க தண்ணி கொடுத்தா கூட தப்பு இல்ல மாப்பிள்ள இது நமக்காக இல்லைனாலும் பொண்ணிக்காக பெரியப்பா சொன்ன நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் இதனால எல்லாருக்கும் நல்லதுதான் நடக்கும் யோசிச்சு பாரு மாப்பிள்ள இத பத்தி யோசிக்கிறது என்ன இருக்கு எல்லாத்தையும் நான் பேசிக்கிறோம் மாப்பிள்ள வாங்க மாப்பிள்ள அம்மா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க சொன்னா கேளுங்க வாங்க மாப்பிள்ள இல்ல மாமா அந்த பையன் பாவம் நீங்க வாங்க அம்மா நான் சொன்னா கேளுங்க பாவம் மாமா அவங்க எல்லாரும் என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்க எப்ப கேஸ் वापस வாங்குறீங்க அதெல்லாம் அந்த கேஸ் वापस வாங்க முடியாது நீங்க சுமாருங்க உங்க நியாயம் தர்மம் எல்லாம் ஊர் பிரச்சனைக்கு மட்டும் தானா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அநியாயமா தான் முடிவு எடுப்பீங்களா ஏய் வாய மூடு புருஷங்கிற மரியாதை கொஞ்சம் கூட இல்லாம திமரா பேசிட்டு இருக்க மா நீ பேசாத ஏய் என்னடி சொன்ன நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் இந்த அடிக்கிற வேலை எல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதன उन्नी <laughs> இந்த கதையெல்லாம் ஏன் கிட்ட விடாத உன் புருஷன இந்த கேஸ वापस வாங்க வைக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு தான் பொனி ஹீரமா எங்களுக்காக நீங்க உங்க வீட்டை பகச்சுக்க வேண்டாம் அப்படினா நீங்க மூணு பேரும் இப்பவே இந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பி போங்க அம்மா நீங்களும் ஒரு அம்மா தானே பெத்த புள்ளைய பிரிஞ்சு என் மனசு துடிக்கிறதும் என் வயிறு கலங்கறதும் உங்க கண்ணுக்கு தெரியலையா இப்ப துடிச்சு கலங்கி என்ன பிரயோஜனம் உங்க பையனை நல்லவனா யோகியனா வளர்த்திருக்கணும் தம்பி கெட்டவங்க பேசுறத விட நல்லவங்க பேசாம இருக்கிறது தான் பெரிய கொடுமைன்னு சொல்லுவாங்கப்பா நீங்க பேசாமே இருக்கீங்களே உங்களுக்கே இது தர்மமா இருக்கா उंगे <laughs> उसे உங்க மக மேல கொடுத்த கம்ப்ளைன்ட்டுகாக எங்கள வீடு தேடி வந்து மிரட்டாங்கன்னு சொல்லி உங்க மேல நீ கம்ப்ளைன்ட் கொடுப்பேன் அப்புறம் உங்க பைய ஜென்மத்துக்கு ஜெயில இருந்து வர முடியாது கூடவே நீங்களும் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியதா போலீஸ கூப்பிடவா வேண்டாம் வேண்டாம் எங்க கஷ்டம் உங்களுக்கு எதுக்கு நாங்க போறோம் அம்மா வாமா வாங்க நில்லுங்க வைஷ்ணவி இருங்க போகாதீங்க இல்ல பொன்னி இதுக்கு மேல இங்க இருந்து நாங்க யாரையும் கஷ்டப்படுத்த விரும்பல அந்த தெய்வத்துக்கு மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருந்தா அது என் தம்பிய வெளியில கொண்டு வரும் நாங்க கிளம்புறோம் கூட்டு சேர்ந்துகிட்டு ஒரு அப்பாவியோட வாழ்க்கையில விளையாடுறீங்கல்ல யார் அப்பாவின்னு சொல்ற 
உங்களுக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> 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 என்ன <laughs> சொன்ன <laughs> கோர்ட் மூலியமா பாத்துக்கலான்னு சொன்னா பேசாம இருந்திருந்தா ராஜபாண்டி கூட ஒத்துக்கிட்டு இருப்பான் ஆனா அந்த முத்தையா தான் குறுக்க புகுந்து காரியத்திய கெடுத்துட்டாமா பொன்னி அவங்க அப்பாவ சும்மாவ விட்டு வச்சா பொன்னி கோவப்பட்டாதா ஆனா முத்தையா தான் எல்லா பக்கமும் பேசி எல்லாரையும் வாய் அடிக்க வச்சுட்டான் நீங்க இந்த ஐடியாவ சொன்னப்போ பொன்னி மூலமா எப்படியாவது ராஜபாண்டி மனச மாத்தி கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்க வச்சிடலாம் நினைச்சேன் என் தம்பிய வெளியில கொண்டு வந்துடலாம் நம்பிக்கையா இருந்தேன் ஆனா இனிமே அது நடக்கும்னு எனக்கு தோணல வேற ஏதாவது வழிதான் யோசிக்கணும் பூர்ணிமா முத்தையா கோர்ட்ல பாத்துக்கிறேன்னு நிலமையில <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 பின்னாடிதான்
நீங்க <laughs> <laughs> ஒருத்திட்டா <laughs> வெள்ளத்துல விழுந்த பொண்ண முதல்ல புடிச்சுக்குச்சு என்ன பாக்குற இப்ப சொன்ன கதையில ஏமா அந்த அப்பாவிங்க யார் தெரியுமா நானும் என் சரவணனும் காப்பாத்துறன்னு படகுல கூட்டிட்டு போய் நடு ஆத்துல தள்ளி விட்டவ நீ என்ன புடிச்ச முதல்ல உன் அண்ணன் 